依然感到清晰。胡说！你信不信我杀了你？把他放开！你动一动我就打死他！杀了我！姑娘，你即便死了，他也不敢开枪。贤侄，刚才你有好几次机会可以杀了我，你为什么不开枪啊？啊？恐怕我死了，你也没法活下去。日本人马上就到了，听老朽一声劝吧，就此收手啊！世博果然好算计啊。不过你算错了一件事儿，今天你要是杀了他，我就算死也要拉你去陪葬。别别别别别别！误会，何至如此啊？作为商人，最看重的就是利益。我要保命，你要保美人，咱们不矛盾呐、啊。不如我数三下，你把枪放下，我马上就放人，怎么样？你还不如直接让我引颈救路。三，可汗，二，一，好。放下！哎，你醒醒，醒醒！告诉我，日本人安插在西安特训班的那个是谁？告诉我是谁？你说清楚点儿！哥，先带他走。那你呢？我叫你们走啊，快！走，小心。醒醒，醒醒！说，原来那本是他。好，你坚持住。
特训班封闭通讯，你没办法把消息传出去，所以只能铤而走险，亲自来杀了周少祖，对吗？把手举起来，转过来，别耍花样啊！为什么要保护他？特训班需要他。什么？我先问你，是谁杀了周少祖？长官，你这不是明知故问吗？动手的人就是你要保护的那个内鬼啊！不对，是方黎杀了周少祖。方黎是潜伏在我们特训班里面的日本间谍，为了隐藏自己的身份，所以他选择杀了周少祖。不是他，当时我离周少祖最近，子弹从哪个方向过来，我一清二楚。现在你是想让我颠倒黑白，诬陷方黎？周少祖死了，我需要一个交代。你为什么要这么做？你很快就会知道理由的。好好养伤吧。是我杀的，你不是想要一个交代吗？周少祖是我杀的。为了方黎这么做，你觉得值得吗？你应该知道，承认杀了周少祖，你也难逃一死。苗长官，我不知道你葫芦里卖的是什么药。不过你要是杀了方黎，我也绝不会善罢甘休。既然这样，你不如接受我的说法，一命换一命，你不亏。你死不足惜，但是你知道你会错过什么吗？你天资卓越，气质见识在整个特训班里面更是无人能及。我一直对你抱有重望。甚至想把特训班里头最重要的任务都交给你，明白吗？怎么？听我说完这一段话，想翻供吗？狗屁任务，谁爱去谁去。我只说一点，周少祖是我杀的，放了方黎和沈秋平。听徐医生说，说你醒了，正准备叫你过来，你却自己来了。报告长官，我有事情向您汇报。有什么事以后再说。长官，陈克海不是内鬼，射杀周少祖子弹的方向。我以前怎么跟你说的？你忘了？我是教官，你是学员，记住你自己的位置。陈克海的事情一会儿再说。我有别的任务交给你，你过来，我问你引荐一个人。戴局长，经查明，学员陈克海确实日方卧底，潜伏进我特训班，意图破坏我军情报工作，其行为国法不容，军法不容，校规亦不能容，现已审查收押。
证据确凿，择日枪决。令，解除全校通讯管制，为学员李唐证明，资证明学员李唐不是叛徒。老哥，怎么可能是陈哥呢？放屁呢呗！长期以来，日敌之忧使我寝食难安。这一次能够除掉这块心病，我相信我们特训班终能上下一心，众志成城。在这里，我要向大家宣布一个好消息。由于你们在残酷训练中的优异表现，你们提前毕业了。作为李陵之后，军统无数特训班里最为优异一届的学员们，你们的成绩甚至得到了戴笠戴局长的认可。局座，向各位党国股东道一声。辛苦了。为了嘉奖诸位，局座亲自向各位布置了一个大人物，就是刺杀新任日伪上海市市长周秉德。精忠报国，死而后已。精忠报国，死而后已；精忠报国，死而后已；精忠报国，死而后已。我们的情报和内应都已经到位，就等着诸位的雷霆手段了。正所谓，养兵千日，用兵一时。希望诸位都能够好好的表现，不要辜负了局座和党国对你们寄予的厚望。同时呢。我也希望你们都能够全身而退，以后每年的今日，我们都能够齐聚一堂。我将逐一向各位敬酒。接下来，由姚教官向大家讲述任务路线，由孙教官给大家讲述火力分配。大家请看黑板。当天上午，周秉德参加完活动，他的车队会从华盛路经过霞飞路。王礼，王礼。任务都听明白了吗？听明白了。好，现在你可以说了。陈克海什么事情？没什么。你知道为什么我最终选择了你？其实从特训班以来，我一直看好陈克海，但是他过于妇人之仁，难堪大辱。你比他表现得更有欲望，更有野心。为达到目的，可以不择手段。那你为什么参加特训班？因为我要助人斗地，我要比别人都强。好好珍惜这次机会，他日。你的位置一定会在我之上的，学生不敢。好了，继续回去休息吧。也比你卖友求荣好。你知不知道
，这每天有三万两钢，煤钢有六个人值守，你一个人靠什么解约？靠你鞋底藏的瓦斯片吗？再说了，就算你冒死把他救出来，你怎么逃走？门口的岗位比这更加森严，到那个时候，这所有的教官和学员都会成为你的敌人。不要你哭。喂，你自己想死。别害真可爱！我说过不要你管。喂，你知不知道？你为什么这样对我？为什么你眼里只有陈可海？你有没有考虑我的感受？你在说什么？你，你放开我！放离！别走！别走！别走！我是陈可海，我一定会把他救出来。你什么都不用管。等到下次任务开始的时候，你就去黄埔码头。陈可还会在那儿等你，他父亲在那儿有故交，会帮你们。那你怎么办？我不会有事儿。现在，你该等我了。快呀！对不起，对不起。这个牛肉没有找到好的。食堂的师傅晚上七点出去采购，我没赶上。那，尝尝。这面包。真能用来越狱啊！凑合吃吧，特意找师傅给你开的小灶。面包如石头，牛排似木柴，跟这边陈年老醋倒也般配啊。嗯，尝尝来。好。还记得我们两个小时候？打住！你弄这些东西来折磨我还不算，要把陈芝麻烂谷子掏出来说，没劲了啊。好了，不说一切了。就说现在，你和陈秋萍还好吗？挺好的。最近苗长官有不值任务？没有。你听我说，苗长官故意包庇内鬼，我猜不透他的目的到底是什么，但是他几次跟我提起最终任务。我想肯定跟这件事情有关系
，最近的任务一定要过关，你们尽量想办法逃出去。这不会有哭怪的，要不然怎么给你搞这些东西去啊？就这些，还不服没有呢。还记得小的时候？哎呦，怎么又来了？我就要说，还记得小时候我们练拳。在黄埔码头，就和蔡师傅学的那个，你总是学的比我慢。你怎么不说我招招都比你打得稳啊？没有什么用，天下武功唯快不破。还有，练琴、画画、游泳，你每一样都磨磨蹭蹭的。我看着你都想替你去做的那些事情，结果没想到。你现在比我快啊！天下没有不散的宴席，下辈子咱们还做兄弟。快上车吧。还没出发，大部队不是先走了吗？嗨，别提了，苗长官让我晚一小时出发，直接去霞飞路接。这不合规矩啊！我估计是怕有伏击，提早去了的话，会连车带人一起断了的
。现在已经是深秋了。是啊，不知不觉又熬了大半年。师兄，这是咱们带的第三个特训班，将来这群孩子不知道会去哪里了。马上就要进入冬天了，据说新安的冬天特别的美。我听当地老乡说，下过雪的新安特别漂亮。如果论到雪景之美，可能哪儿也比不上你的家乡札幌了，木下丽子小姐。其实我早就知道乘客还不是内鬼。如果我不抓他，怎么能骗得过你？如果骗不过你，我怎么能骗得过你背后的人？谢谢你把电报发出去，我们的计划远远不止刺杀。杀了他！真的不能告诉老师去哪儿了。老师，您知道规矩的。早就知道那鬼是谁了，竟然不告诉我，不够意思啊！言多必失，杨真真已经从周秉德的司机那儿拿到了姓周的今天的行程路线。今天晚上他会去国泰大戏院看戏，我们趁机伏击，务必得手。我一定要让所有人知道，投靠汪伟的下场。是啊，可是这群孩子毕竟第一次执行这么重要的任务，万一出了事儿，他们怎么办？开学的时候不是已经说过了吗？精忠报国，死而后已。你今天不是要送市长去看戏吗？怎么有空来陪我呀？真真，自从咱俩好上。我是不是处处都让着你？什么事都跟你讲，从来没瞒过你，对吧？你怎么这么说话呀？我知道你对我好。那你为什么要骗我？求人办，车子必须开到大戏院门口。是。军总真的会派一批新人去刺杀周秉德？消息属实吗？等着，瓮中捉鳖。你怎么来了？你在干什么？今天有任务。干，赶紧走啊！我不是已经告诉过你了吗？
最近的任务肯定有问题。我没时间跟你解释，如果让金明雪看到一切就完了，你得赶紧走。你不是告诉我没有任务吗？桑迪，你要干什么？我怎么叫你走啊？为什么要骗我？
，我我们也争个光，一起许个愿，怎么样？愿复仇得报，还有，希望克海能明白我的心意。愿我能出人头地，跟克海兄弟同心，其利断金。愿秋萍平安，愿方黎平安。霞飞路一战，特训班死伤惨重，方黎被俘，转头七十六号。后收罗一众同学作为帮手，凭借其心狠手辣，平步青云，在上海滩一时风头无两。假装情侣，都是老子玩生意。带走。董柱，人抓了，抓了几个？一个男的，女的死了。走吧。宋荣方离到什么时候？又怎么了？他今天又跑到我的辖区，光天化日之下杀人，我害他给他擦屁股。杀谁了？身份查明了吗？一个女的，中共地下党联络员。方离啊，跨区行事确实有点不妥，这个回头呢我会说他。不过态势公事公办，你理解一下啊。远的不说。光这个月，就已经去我辖区闹了好几回了。公事公办，我看他是公报私仇。毕竟之前他一班的同学都死在我手上。安珠，你说这话呢，有点诛心了。方黎是聪明人，他要是心里边惦记军统，就不会接受咱们劝降。而且这几年他立的功劳，咱们有目共睹啊。要是没有江苏银行那几十条人命，就凭他，能跟我平起平坐？你看你这话说的，怎么可能平起平坐呢？咱们是同门师兄弟，方黎只是个外人，我现在给他这么高的职位，也是为了让他给咱们卖命。你不会这一点都理不清吧？你要搞清楚。方黎是我撒出去的狗，你要是给狗的嘴上套上嘴套，他怎么把猎物给你叼回来呢？而且你要知道，赖主任的侄子，我还等着他给我找回来。我就怕有一天，这条狗反咬你一口。那要是这样的话，我就宰了他。欢迎来到七十六号。前两天，也有一位你们的同志，就在这个解剖台上
，老金给他打了麻药。在他头脑清楚的情况下，眼睁睁的看着自己的一副肝脏从肚子里被拿了出来。很遗憾，你享受不了这种待遇了。因为麻醉药用完了，我们只能选择生跑。老金，我告诉你，我没有时间等你考虑，是选择生跑。还是选择从这走出去，你自己选。是。